Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu te ensino uma receita de torta salgada de sardinha feita no liquidificador, uma torta super simples, prática e gostosa. Mas antes de ir para a receita, eu quero te pedir para deixar o like aqui nesse vídeo e compartilhar também, porque me ajuda bastante com a divulgação. Combinado? Bora fazer essa receita! Nós começamos essa torta pelo recheio. Então dentro de um recipiente coloque um tomate grande picado, de preferência sem a semente, acrescente em seguida uma latinha de milho verde sem a conserva, duas latinhas de sardinhas escorridas, acrescente também 100 gramas de queijo coalho ou então queijo da sua preferência, um pouco de pimentão verde picado e o pimentão, gente, ele é a gosto. Adicione também meia cebola branca picada, junto com alguns temperinhos secos. Aqui eu vou utilizar meia colher de chá de pimenta do reino em pó, meia colher de chá de cominho e meia colher de chá de curry. Mas aí você pode estar utilizando os temperinhos secos que você mais gostar. Corrige com uma pitada de sal, uma pitada de orégano que é a gosto e um pouquinho de cebolinha verde picada que você pode substituir por salsinha ou então coentro. Se você não gostar, pode retirar do recheio. Agora é só misturar todos os ingredientes muito bem e o recheio de sardinha da sua torta, ele já fica pronto. Agora nós vamos fazer a massa que também é muito simples e é de liquidificador. Então dentro do copo do liquidificador, você começa colocando 3 unidades de ovos inteiros Acrescenta duas xícaras de chá de leite integral, a medida da minha xícara é de 240 ml, uma xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de amido de milho. O amido de milho na massa da torta vai fazer com que ela fique bem mais fofinha, a massa meio que derrete na boca, então coloca o amido de milho que faz toda a diferença. Aí você tampa o liquidificador e dá uma batida até homogenizar. Aqui como o copo do meu liquidificador ele é pequeno, eu vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos, e vou batendo. No total nós vamos utilizar duas xícaras de chá e meia de farinha, aquela tradicional sem o fermento. Quando tudo já estiver bem homogêneo, você finaliza a receita da sua massa com uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui eu não vou mais ligar o liquidificador, vou misturar esse fermento na massa com o fouet e como vocês podem ver, a consistência ela fica bem grossinha. Aí o que é que você faz? Pega metade desse conteúdo do liquidificador, que é a massa da sua torta, Coloca em um refratário em uma forma untada com um pouquinho de manteiga e polvilhada farinha de trigo e espalha bem. Por cima você espalha todo o seu recheio que você acabou de fazer. Para finalizar a torta você coloca todo o restante da massa e espalha para ficar bem nivelado. Agora é só você levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutinhos ou até se a sua torta ela ficar levemente dourada por cima e ela já estiver bem assada. Aí é só você retirar do forno, esperar esfriar um pouquinho, cortar os pedaços e servir. Aqui eu vou te mostrar como que ela fica por dentro e gente, essa massa de torta ela é perfeita. Então espero que vocês façam mesmo aí na casa de vocês e voltem para comentar aqui no vídeo o que vocês acharam. Essa receita de torta vocês podem estar tá substituindo esse recheio. Dá para fazer de frango, dá para fazer ela mista, ou então no sabor de pizza aqui, aqui no Nordeste, é presunto com queijo e orégano. Tudo que você coloca orégano é o que a gente chama de sabor de pizza. Eu não sei onde você mora, se você chama também assim. Comenta aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, essa torta de sardinha feita no liquidificador. Uma receita bem prática e simples e que é maravilhosa. É um jantar mesmo. Não esquece de deixar o seu gostei, comentar aqui embaixo o que você achou dessa receita e também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Eu amo cada um de vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!